ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి చూద్దాం మెకానిజం విచ్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఇన్హెరిట్స్ ఫ్రమ్ ఏ బేస్ క్లాస్ విచ్ హ్యాస్ బీ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ అనదర్ బేస్ క్లాస్ ఈజ్ కాల్డ్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటున్నారు సో అంటే ఏంటంటే మనకి ఇప్పటివరకు మనం మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్లో కానీ నా సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్లో కానీ మనం ఏం చేసాము ఒకటే పేరెంట్ క్లాస్ ఉంది ఆ పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి మనం ప్రాపర్టీస్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాం ప్రాపర్టీస్ అంటే ఆట్రిబ్యూట్స్ని మెథడ్స్ని కానీ ఇక్కడ ఒక పేరెంట్ క్లాసు ఇంకో పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి ఇంకో క్లాస్ నుంచి ఇన్హెరిటెన్స్ చేసుకుంటుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వైజ్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే మన పేరెంట్స్ ఒప్పుడు గ్రాండ్ ఫాదరు ఒప్పుడు ఒక క్రికెటర్ కొడుకున్నాడు క్రికెటర్ కొడుకుకి క్రికెట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటున్నాం కానీ క్రికెటర్ యొక్క ఫాదర్ అంటే ఎవరైతే క్రికెటర్స్ అన్నాడో అతని గ్రాండ్ ఫాదర్కి టెన్నిస్ వచ్చి అనుకున్నాం సో ఈ టెన్నిస్ ప్లస్ క్రికెట్ ఈ రెండు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎవరైతే గ్రా గ్రాండ్ చైల్డ్కి ఉంటుందో గ్రాండ్ చైల్డ్కి ఉండ ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీన్నే మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్గా ఇంకోటి చెప్పుకోవచ్చు యాక్చువల్గా మనం జెనెటిక్స్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళని చూసుకున్నట్టయితే మీ ఫాదర్ కుందా మీ మదర్ కుందా మీ తాతయ్య కుందా అని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు ఎవరికన్నా జెనెటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఒకవేళ ఒక బాబుకి కళ్ళు కనపడటం అనుకోండి మనం నార్మల్గా ఏం అడుగుతాం మీ మదర్కి ఏమన్నా కంటి ప్రాబ్లం ఉందా లేకపోతే మీ ఫాదర్ కుందా అంటాం అంటే ఫాదర్ కుంటే కొడుకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఒకవేళ వాళ్ళిద్దరికి లేవంటే మీ కోర్ అంటే మీ తాతగారికి కానీ మీ ముత్తాతకి కానీ ఎవరికన్నా ఉన్నాదా అని అడుగుతూ ఉంటాం ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉందా అని సో అంటే ఏంటి అక్కడ నుంచి అంటే ఫోర్ ఫాదర్స్ నుంచి ఆ ప్రాపర్టీ అనేది మనకి చైల్డ్కి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ లెవెల్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫోర్ ఫాదర్ కంటే తాతగారికి ఉంటే తండ్రికి వచ్చేసరికి కొద్దిగా ఆ డిజీజ్ అనేది పెరుగుతుంది అదే కొడుకు వచ్చేసరికి ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ వైజ్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే నేను ఇక్కడ ఒక క్లాస్ గ్రాండ్ అనే ఒక క్లాస్ని డిఫైన్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ గ్రాండ్ ఫాదర్ నేమ్ వచ్చి కృష్ణ ఏజ్ ఈజ్ ఈజ్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అని చెప్పి మనం డిక్లేర్ చేసుకున్నాం క్లాస్ ఓకే గ్రాండ్ క్లాస్లో తర్వాత క్లాస్ ఫాదర్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేసుకుని ఫాదర్ క్లాస్కి మనం ఏమేమి డిఫైన్ చేసుకున్నాం అంటే ఫాదర్ నేమ్ వచ్చి మహేష్ ఎఫ్ ఏజ్ ఈజ్ ఫార్టీ టూ అని డిక్లేర్ చేసుకున్నాం అలాగే సన్కి మనం ఏం డిఫైన్ చేసుకున్నాం అంటే సన్ నేము గౌతమ్ అండ్ ఎస్ఏజ్ ఈజ్ లెవెన్ ఇయర్స్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేసుకున్నాం తర్వాత ఇనిట్ మెథడ్ని ఇన్సులేట్ చేసుకుని ఇనిట్ మెథడ్లో నేను సెల్ఫ్ డాట్ జీ నేము సెల్ఫ్ డాట్ ఎఫ్ నేము సెల్ఫ్ డాట్ ఎస్ నేమ్ని డిక్లేర్ చేసుకుని ఎస్ ఈక్వల్స్ టు సన్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ని క్రియేట్ చేశాను చూడండి మనకి ఈ మూడు కూడా మనకి డిస్ప్లే అవుతున్నాయి ఒక్క నిమిషం ఓకే సో మనకి ఇక్కడ కృష్ణ అని మహేష్ అని గౌతమ్ అని చెప్పి కనబడుతుంది ఇలా ఎందుకు కనబడుతుంది చూడండి ఇక్కడ నేను గ్రాండ్ చైల్డ్ ఇప్పుడు సన్ అనే క్లాస్ని నేను ఏ ఫా ఏ క్లాస్ నుంచి డెరైవ్ చేసుకున్నాను ఓన్లీ ఫాదర్ క్లాస్ నుంచే డెరైవ్ చేసుకున్నాను కానీ ఇక్కడ నేను ప్రింట్ డాట్ సెల్ఫ్ జీ నేమ్ అన్నప్పుడు మనకి గ్రాండ్ ఫాదర్ నేమ్ కృష్ణ అని డిస్ప్లే అవుతుంది ఎందుకు ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ఫాదర్ అనే క్లాస్ గ్రాండ్ నుంచి ఇన్హిట్ చేసుకుని ఉంది అంటే గ్రాండ్ నుంచి డెరైవ్ చేస్తుంది అంటే ఈ ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇందులో అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి మనం ఈ ఇందులో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇక్కడ కూడా అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి ఈ విధంగా మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ నుంచి కూడా అన్ని క్లాసెస్ అంటే ఇక్కడ మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఓకే సో నార్మల్గా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకునేది ఏంటి ఇక్కడ సెల్ఫ్ డాట్ జీ నేమ్ అన్నప్పుడు మన సన్ క్లాస్లో సో సన్ క్లాస్ అనేది సన్ క్లాస్ అనేది ఎక్కడి నుంచి డెరైవ్ చేసుకుని ఉంది ఫాదర్ క్లాస్ నుంచి డెరైవ్ చేసుకుని ఉంది ఫాదర్ క్లాస్ ఎక్కడి నుంచి డెరైవ్ చేసుకుంది గ్రాండ్ గ్రాండ్ క్లాస్ నుంచి డెరైవ్ చేసుకుని ఉంది కాబట్టి మనకి ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ కూడా సన్ సన్లో మనకి అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి ఓకే ఈ విధంగా మనం మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ని అచీవ్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా దీని మీద చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ మీద తర్వాత పాలిమర్ పరిశ్రమకి మూవ్ అవుతాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో